。星落凝成堂结局，青葵夜谭并未恢复，只是地脉子之恢复了当初的模样。根据萧雨仙尊的说法，姐妹二人还要继续吸取天地间的清浊之气，才能慢慢恢复。有点圆满，又有点失望的感觉。所以，小编想写下我心中那个完美的番外结局。如今四季安好，除了青葵夜谈还是双花的模样，尤其是帝兰诀和紫梧，两人是最先有孩子的。紫梧第一胎生了个和阿彩一模一样的小狼崽子，圆圆糯糯的，取名圆圆。希望夜谈青葵能早日和他们一起团圆。而圆圆从小性格深受帝兰诀影响，经常调皮捣蛋。每次紫梧要教训他的时候，他就躲到冬秋。毕竟他的后台，爷爷奶奶、外婆和舅舅大多时间都在冬秋，因此圆圆待在冬秋的时间比寿季还多。一日，众人休息时，圆圆独自在地麦子之树下玩，忽然听到一段奇怪的对话，一个俏皮的声音说：“姐姐，你看他。”准时又捣蛋，被子午赶出来了。另一个温柔的声音回应：“还笑别人？你小时候可不也是这般调皮？”圆圆疑惑地看看四周，又抬头望着地脉紫之双花，疑惑地说：“是你们在说话吗？”突然，一蓝一紫的两道光芒自地脉紫之中发出，来到圆圆面前，化作了两个女子模样。紫衣女子弯腰上前，一把捏住了圆圆肉嘟嘟的脸颊。“好软的小崽子，依依想念你很久了。”好不容易挣脱夜谈的魔爪，圆圆的目光在两人身上观察了一圈。然后对着叶檀说：“不对，不对。”叶檀和青葵纷纷质疑的看着他。圆圆拉着青葵的手，对着叶檀说：“他才是姨姨，你是舅妈，大舅妈。”叶檀和青葵都被他逗笑了。这时，圆圆才后知后觉的反应过来，两人是复生了，赶紧甩开青葵的手往前跑，边跑边喊：“爷爷奶奶，外公外婆！”喊了一半，又转身回来，一手拉着叶檀，一手拉着青葵，接着跑。爷爷奶奶、外公外婆、大舅舅、小舅舅、朝风叔叔、灵普爷爷、萧玉奶奶、舅妈和姨姨回来了。话音刚落，两道人影立马闪现在他们面前，四人相见，深情对视，紧紧拥抱在一起。紧随而来的众人看到这一幕，不约而同的露出了欣慰的笑。之后，青葵夜谈就定居在了冬秋，圆圆有了夜谈撑腰，更加不惧地兰诀和紫梧，两人一起调皮捣蛋。爬到地麦子之树顶做鸟窝，希望能有鸟类来这里安家。没想到半个月后，真的迎来了一只粉色的小鸟。圆圆开心极了，却没注意到夜谈异样的情绪。之后，众人在冬秋生活越来越幸福。某日，夜谈又带着圆圆闯祸了。地兰诀骂骂咧咧的临走了兰兰。夜谈被玄尚君拦住，也没法给圆圆撑腰了。那边圆圆被提溜走后，玄尚君无奈的看着夜谈。我以前怎么没发现你这么喜欢带小孩？叶檀得意地说：“以前那是人没有孩子，本公主可是……”还没说完，就看到玄尚君突然深情的目光。玄尚君看着叶檀，认真的说：“檀儿，我们也要个孩子吧。”叶檀一脸害羞的点点头，然后突然想到什么，说：“可是冬秋没有见木果实，你能？”行吧，玄尚君被气得不行，一把抱起叶檀就往床边走。青葵这边，朝风正撸起袖子挖池塘。当初许青葵的木盒遍野，如今他要为青葵种满池闭合。两人正在忙碌着，一束光芒出现，朝风在空中打开，然后激动的拿着信对青葵说：“伽罗罗生了个公主，大哥让我们去喝满月酒。”青葵也很欣喜，真的。然后看着信上的内容道：“真为他们开心。”金奎道：“朝风，你也要当爹了。”“嗯，什么？”然后不可置信的看着金奎：“我要当爹了，哈，我有孩子了，我要赶紧去告诉老五，气死他。”